、コーヒーで作りますけど、今日はこれ使います。長崎のカラスミバターって。これ、もう使っちゃいたかったね。これと、あと、まあ、前も買ってあったんですけど、これ、オイルサーディンのね、スモークテイストですね。ねこの二つを使って、パスタを作っていこうかなと思っております。はい。パスタできました。こんな感じですかね。これか、長崎カラスミバターパスタ。で、上にトッピングしたのが、レモン、ナス、ボローニアソーセージ、えー、モッツァレラチーズ、トマト。で、えー、あれですね、筋子余ったんで上にちょっと乗っけたって感じですかね。こんな感じでちょっと、おしゃれに作ってみました。じゃあ、これ今から食べていこうかなと思います。いい感じですね。えー、最初この金麦からいきますおいしいうんおいしいですよやっぱりではこのパスタですねこのパスタをいってみますこの長崎のからすみのパスタにオイルサーディンを混ぜてるんですよねいきますうんおい、うん、しい深い味が深いですねオイルサーディンは燻製にしてあるやつなんですよね。うん。で、この筋子のところでいってみます。うん。合いますよ。うまい。もったれらのところいきます。これもいいですね。じゃあ、このモネちゃんが好きなナスと一緒にいきます。うん。夏のナスはトロトロですよ。で、このいただいた伊豆沼ハムのプロニアソーセージですね。うん。これは安定なうまさです。うん、ビールに合いますね。ということで、ゆっくり食べていきます。すごい雨ですよね。今日一日雨ですかね。まあ、雨でしょうね。明日、明後日ぐらいまで雨みたいな感じってますもんね。雨はやっぱ嫌ですね。暑いのも嫌だけど、雨の方がやっぱ嫌だなと思いますよ。こう見ると。めいりますよね、気分がね。傘さ,ささなきゃいけないっていうのはね、手間ですよね。18日ね、背桜にね、人まあ、ここ最近は出てんのか、モネちゃん割とね、背桜にはね。宇宙スペシャルっていうのがあるんですね。あの、あ、背桜スペシャルで宇宙と都市伝説と UFO みたいなだから夏っぽいんですかね。夏休み特別企画、特撮宇宙ステーション、星で宇宙飛行士と中継、背桜都市伝説、メキシコで宇宙人発見か、UFO 続出、アメリカ曰く付きの開かずの金庫熱心。面白そうですね。僕こういうのは好きだから見たいですね。いつものセカクラよりは僕は好きかもしれないです。ね、せかく、せかくらだと激辛のものとかね、あの、日本の商品をね、海外の人食べさせて、それって美味しいかどうかとか、辛いかどうかとか、なんかそういうの多いですけど、こういう派の僕は好きかもしれないですね。セカクラ都市伝説、イギリス。この1年でネッシーの目撃情報、多発。ネスコで今何が起こっているのか。新、水深100メートル大捜査。未だにネッシーの話題ってあるんですね。ネッシーなんてすっごい昔からですよね。メキシコ UFO 多発の街から衝撃の宇宙人映像を独占入手。映像は本当なのかメキシコ UFO 研究家と映像の真意を探るべき驚きの展開で宇宙人発見か。メキシコって UFO 多いですよね。あと、アメリカの何でしたっけなエリア51でしたっけまあそうですね。エリア51っていう場所ね。あれも砂漠じゃないですかね。確か。うん、ネバダ州なんですね。エリア51はね。で、まあ、まあ、まあ、そういうのが面白そうだなっていうのと、僕が気になったのは、まあこれ昨日ね、視聴者の方からの LINE あったんですけど、あの、橋本環奈ちゃんがゲストで出ますねっていうことなんですよね。共演するんですよね。で、橋本環奈ちゃんとモネちゃんといえば、来年の、千と千尋ですよ。ダブルキャストじゃないですか。もうそう、もう何それの宣伝が始まるのかなとか。まあ、それかもしくは、カンナちゃんだけが、神谷様に告らせたいの番宣で出るのか、どっちかですかねと思ってて。うん。まあ、とにかく僕は、この、モネちゃんと、その方もね、その視聴者の方もおっしゃってましたけど、やっぱりモネちゃんとカンナちゃんが、一緒に出るってことは、千と千尋のね、あの、舞台が動き出したってことだって僕は信じたいなっていう。まあそういう話と、これはなんか変な誹謗中傷じゃない悪口ですね。要は、森奈々ちゃんですね。森奈々ちゃんが、スクール・オブ・ロック
東京 FM にラジオ放送中に新曲のリリース報告があるファンは多いからしかし森七菜の瞑想ぶりに気になる瞑想ぶりが気になる人たちからは批判の声が上がっているネット上では事務所のごたごたで話題になってたよう、ね、な息の質が減ったと思ったら今度は歌を出すのか売れるかなと。まあ、ここですよ森七菜って上白石姉妹みたいに何を売り出したいのかよくわからないんだよねとこの子は歌わない方がいいよねとあっちこっち手を出すとソニーの先輩土屋太鳳と同じ名作に謎の指摘を見,見受けられるっていうことを言われてるらしいんですけどただ、森七菜ちゃんは、まあ、少なくとも上白石姉妹の流れは組んでると思いますけどね森七菜ちゃん自体がねモネちゃんのことを多分リスペクトしてますよね。流れが一緒ですもんね。天気の子で脚光を浴びたっていうのと、ね、あの、モネちゃんは君の名はだから新海監督のヒット作、この二つで、まあ、女優でありながら声優として登場し、そこから女優として羽ばたくっていう流れは一緒ですから、まあもちろんそれでリスペクトするのも当然だし、あと、森永ちゃん自体もね、モネちゃんの、モネちゃんとね、あの一緒に写真撮ったりもしてるしなんか似てるっちゃ似てますよね売り方がねあのー、この声温めますかこいつだってあのー、この声温めますかも森奈ちゃん出てでボス恋なんかにモネちゃんが出てるっていうそのね火曜十字枠の流れとかもやっぱり近いものがあるしまああと歌ですかねやっぱね曲ねまあ森奈ちゃんが上白石姉妹ほど歌がうまいかどうかっていうのは別として歌手としては僕は全然いいと思いますけどね。あの、スマイルって曲ね、よく歌ってますけどね。森七菜ちゃんに合ってると思うんですけどね。全然僕はこの、歌わない方がいいと思わなくはないですけどね。歌番組で森七菜ちゃん出て、ああ、なんかこれはこれで魅力的だなぁなんて思って見てるんですけどね。まあそんな話から始めます。な感じで今日もよろしくお願いします。ぼちぼち語ってきます。ゆり。ええね。結構振ってんの。結構知ってる。嬉しいの朝から、日曜日の朝から嬉しいか。何かもう、元気だね、今日もまた。すごい元気だね。日曜の朝からね、あなたは。元気いっぱいだね。いっぱいだ。あれだね。べったりしたな。うん。